Usap daw ang tunay na linamnam ng pagkain kung tama raw ang timpla at rekados. Pero sa isang restaurant na ito, may mga kapansanan daw ang bumibida sa kanilang kusina. At dahil daw dito, ang kanilang bawat putahe nagiging espesyal. Nak na pagpasok sa restaurant na ito, sinong mag-aakala na ang ilan sa mga empleyado nito may autism spectrum disorder o ASD, isang kondisyon kung saan mabagal magproseso ng utak at kasabay nito na aapektuhan ang mga pangunahing senses o pandama. Ang mga nakakaranas ng ganito, malinit, hirap makisalamuha at magsalita. Ang kanilang waiter na si Paolo, maging ang ilan sa kanilang office staff, may autism din. Binubuksan ko po ang pinto. Sinasabi ko kung magandang umaga o magandang hapon sa kanila, ay, uh, dinadala ko po sila sa lamesa. Oh! Hello. Hello. Key and Mabel. So, Hello. Hello. Anong ginagawa niyo dito? Nakakili kami ng bank sales at sometimes nag-check ng mga OSD. Tunan ng mga dito. So, nag-e-enjoy pa kayo dito sa work niyo? Opo. Opo. Nag-earn ako ng money. Thank you. <laughs> Ang mga pagkain dito, niluluto rin at pinaghahandaan ng mga taong may autism at exceptional needs. Hi, Zero. O, oh, maging ginagawa mo. Ano po? Uh, usually po, I... Uh wash the dishes, and I also uh, make coffee, juice, and uh, occasionally, I take orders. Si Zero, labing pitong taong gulang, ang barista ng restaurant. Hirap siyang magsulat at magbilang. Pero noong matapos niya ang kanyang pag-aaral hanggang high school, naging bihasa si Zero sa paggawa ng iba't ibang inumin. So, are you a coffee lover? Or... Yes. Do you like it strong? Yes. Yes. <laughs> Mayroon sana, uh, not too much acid. Magiging best friend ko to si Zero kasi coffee and dessert yung ginagawa niya. <laughs> Kwento ni Zero, hindi raw naging madali ang kanyang karanasan. Kasi po ano po, dati po kasi parang palipat-lipat po ako ng school and uh, hindi po ako nagkakaroon masyadong kaibigan. And... Naging mapait man ang karanasan ni Zero, matamis naman ngayon ang naging bunga ng kanyang pagsisikap. So nag enjoy ka sa ginagawa? Ano po kasi parang it uh, gives me meaning to what I do. And na parang, nakakaroon po ako ng pag-asa na, you know, I can uh, have other jobs besides this. Mm -hmm. I get to learn new things that I didn't know how to do before. Mm -hmm. And uh, I'm glad that I found open hand. Mm -hmm. Na parang, it got me out of my shell. Mm -hmm. So ngayon po, I'm just uh, grateful for my opportunity. Mm -hmm. And just making the best of it. It's nice. Sa narinig ko kay Zero, napahanga ako sa binatilyong nasa aking harapan. Uh, steaming water and the coffee. Okay. So, pag nagpo-pour po tayo, it has to be in a circular motion para nakahalo na rin po siya in the same time. Ah, okay. Hindi ko alam yun, ha? Si Zero ang nagpaalala sa akin kung paano dapat tingnan ang anumang pagsubok na dumating sa buhay. Uh, there you go, ho. I'm a prep cook on the night shift every Monday to Friday, 2 to 10 p.m. And I am so excited to be part of the night shift because they have more customers in the evening. Sa loob naman ng kusina, abala na si Bob sa pagluluto. Katulad ng iba, may autism din si Bob. What are you making now? I'm a lot of Mexican and chorizo for the gods of breakfast to go back, so... Tahimik at matipid magsalita si Bob, pero pagdating sa pagluluto, hindi matatawaran ang kanyang talento. Ina-assign namin sila sa work according to their strengths. 
So, uh, Bob's strength is really good here. Hindi rin basta-basta ang niluluto ni Bob, pang fine dining daw ang kanyang specialty. Noong mga oras na yon, naabutan kong nagluluto ng bagong dish ni Bob na ipapatikim niya raw sa akin. Papa, paano ka nagluto magluto? Yung kailangan ko ay may technique and then yung mga ingredients according to the recipe. I cooked pochero and then we have beef machado, lumpiang gulay and stir-fried vegetables with stir sweet and sour fish fillet. Wow, even before you went to school? Yes. Yung recipe ng isang dish, um, kabisad din na yun, hindi na makalimutan. 